Welcome to Hornbill TV. This is your anchor, Kekris Anyo Solo. You're now watching Prime Time. First, the headlines. The Election Commission on Friday said it will announce a schedule for the Lok Sabha elections and some state assemblies on Saturday, March 16th. Congress General Secretary Jaim Rash J, J. Ram Ramesh on Friday challenged Union Finance Minister Nirmala Sita Raman to release the data for who donated how much to which political party. Reacting to the United States statement on implementation of the Citizenship Amendment Act 2019, Ministry of External Affairs spokesperson Randir Jiswal said CAA is India's internal matter and the remark of the US is misplaced, misinformed and unwarranted. The Ahmadmi Party on Friday withdrew its candidate from Guwahati Lok Sabha seat and asked if Ally Congress to do the same from Sonitpur and Dibrugar in Assam. The legal cell of Assam Pradesh BJP has decided to advocate and campaign for the BJP as Prime Minister Narendra Modi's ambassador. Those were the top headlines and now for the news in details. The Election Commission on Friday said that it will announce a schedule for the Lok Sabha elections and some state assemblies tomorrow. The announcement for the Lok Sabha elections will be made during a press conference at 3 p.m. in New Delhi, began Bhavan. Press conference by Election Commission to announce schedule for general elections 2024 and some state assemblies will be held at 3 p.m. tomorrow, Saturday, 16 March. It will live stream on social media platforms of the ECI, the poll body wrote on X. The model code of conduct will come into effect as soon as the announcement is made. And it is all set to guidelines issued by the Election Commission for the political parties, candidates, government and the party in power during the polls concerning speeches, announcement election manifestos and general conduct. The term of the present Lok Sabha ends on June 16th and a new house has to be constituted before that. Last time, the Lok Sabha polls were announced on March 10 and held in seven phases beginning April. Votes were counted on May 23rd. The announcement by the Election Commission regarding the poll schedule comes on a day the two newly appointed Election Commissioner, Gyanesh Kumar and Subbir Singh Sandhu, joined the poll panel. The two vacancies for Election Commissioner in the Election Commission of India came following the surprise resignation of Arun Goel last week and the retirement of the Anup Chandra Pandey on February 14th. The announcement will also set the stage for the political battle between the Prime Minister Narendra Modi-led NDA government and the Congress-led INDIA bloc. Earlier this month, the Election Commission has said that 96.88 crore people have registered to the vote for the coming Lok Sabha elections, marking it the largest electorate. Two crore youth electors in the age group of 18 to 29 years have been added to the voters list, it added. The Citizenship Amendment Act 2019 in India's internal matter and the statement of the United States on its implementation is misplaced, misinformed and unwarranted, Ministry of External Affairs spokesperson Randir Jaiswal said. New Delhi asserted its strong position after the U.S. expressed concerns over the notification of the Act and the State Department spokesperson Matthew Miller said. We are concerned about the notification of the Citizenship Amendment Act on March 11. We are closely monitoring how this Act will be implemented, respect for religious freedom and equal treatment under the law for all communities are fundamental democratic principles. Reacting to the concerns of the US, New Delhi made it clear that it does not care about lectures by those who have a limited understanding of the India's pluralistic traditions. 
The act grants a safe haven to persecuted minorities belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Parsi and Christian communities from Afghanistan, Pakistan and Bangladesh who have entered India on or before 31st December 2014. The CAA is about giving citizenship, not only about taking away citizenship. So this must be underlined, he said. It addresses the issue of the state, statelessness provides human dignity and supports human rights, the MEA spokesperson said. India's constitution guarantees freedom to all religion, to all the citizens and there is no ground for any concern for, it, for the minorities, the MEA also added. Vote bank politics should not be determined views about the laudable initiative to help those in distress, the spokesperson said. The Citizenship Amendment Act 2019 is an internal matter of India and is in keeping with India's inclusive traditions and a long-standing commitment to human rights. The Act grants a safe haven to persecuted minorities belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi and Christian communities from Afghanistan, Pakistan and Bangladesh who have entered India on or before 31st December 2014. The CA is about giving citizenship, not about taking away citizenship. So this must be underlined. It addresses the issue of statelessness, provides human dignity and supports human rights. As regards the US State Department's statement on the implementation of CA, and there have been comments made by several others. We are of the view that it is misplaced, misinformed and unwarranted. India's constitution guarantees freedom of religion to all its citizens. There are no grounds for any concern or treatment of minorities. Vote bank politics should not determine views about a laudable initiative to help those in distress. Lectures by those who have a limited understanding of India's pluralistic traditions and the region's post-partition history are best not attempted. Partners and well-wishers of India should welcome the intent with which this step has been taken. So that is our point on CA to the questions that you asked. That was India's MEA spokesperson. We'll now take a short break. मोदी जी की गारंटी किसान का सम्मान विष्णु देव का संकल्प किसान को पूरा दाम ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के गारंटी का परिणाम है कि इस साल प्रदेश में 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का नया रिकॉर्ड बना है और इस साल सबसे ज्यादा धान 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साई सरकार पूरा करने जा रही है मोदी जी की एक और गारंटी राज्य के किसानों को समर्थन मूल्य से ऊपर मिलेगी प्रति क्विंटल इकतीस के अंतर की राशि आने वाला 12 तारीख को चौबीस लाख बहत्तर हजार किसानों के खाते में जो अंतर की राशि है तेरह हजार करोड़ से ज्यादा किसानों के खाता में भेजने का काम करेंगे 12 मार्च को प्रदेश के चौबीस लाख पचहत्तर हजार किसानों के खाते में सीधे भेज रहे हैं तेरह करोड़ रूपए ये 12 तारीख के पूरा किसान के पैसा में एक मुफ्त राशि डाला थे विष्णु देव साहब जी का एक लिए शासन के और मोदी जी के आभारी हूँ एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे विष्णु देव साय का भी बहुत बहुत धन्यवाद सुशासन के सूर्योदय से समूचा छत्तीसगढ़ प्रकाशमान विष्णु देव साय सरकार कर रही किसानों का सम्मान मोदी की गारंटी विष्णु का सुशासन जल प्रतिरोधक सीमेंट से नहीं बना तो पड़ेगा रोना पानी घुसने से कंक्रीट कमजोर हो जाए स्टार वेदर शीट सीमेंट खराब मौसम में घर वेदर प्रूफ बनाए स्टार वेदर शीट जल प्रतिरोधक सीमेंट वेदर प्रूफ घर गर्म ते पेट और मुन के ठंडा रखे तो की मुखी खाली मीठा है लगे इधर हेल्दी ऐसे यूएचटी ट्रीटेड और सफा भी ऐसे थर्ड 
ido fresh ase aro muzabi wow kevin der lassi mithabi healthy bi kevin der lassi mithabi healthy bi darmat tiger hai na black tiger cement gorom te pet aro mon ke thanda rakhe to ki moki khali mitha he lage idu healthy ase uht treated aro safa bi ase third idu fresh ase aro muzabi wow केविंटर लसी मीठा भी हेल्दी भी केविंटर लसी मीठा भी हेल्दी भी डरमत टाइगर है ना ब्लैक टाइगर सीमेंट गरम ते पेट और मुंह के ठंडा रखे तो कि मुखे खाली मीठा है लगे इदु हेल्दी है से यूएचटी ट्रीटेड और सफा भी है से थर्ड Welcome back, heading on to the next news. The Aam Aadmi Party on Friday withdrew its candidate from Guwahati Lok Sabha seat and asked its ally, Congress, to do the same from Sonitpur and Dibrugar in Assam. In a letter addressing the president of the United Opposition Bloc, the AAP, stating that it tried its best to maintain opposition unity in Assam and other parts of the country, has accused the Congress of declaring candidates while seat talks were still on. The AAP said it has decided to make the highest sacrifice by withdrawing its candidate from Guwahati Lok Sabha seat to avoid any split in votes in the opposition unity. Earlier on February 8, AAP MP Sandeep Patak announced that AAP candidate Manoj Danohar will contest from the Dibrugar Bhavan Chaudhary from Guwahati and Rishi Raj from Sonitpur. The Congress's name alliance partner Luring Joiti Gogoi, President Assam Jatiya Parishad, and the candidate from Dibrugar, while Prem Lal Ganju is the candidate from Sonitpur. The legal cell of Assam Pradesh BJP has decided to advocate and campaign for the BJP as Prime Minister Narendra Modi's ambassador. In all, more than 10,000 votes would take to the field to campaign aggressively for the Bhatia Janta Party in Assam. Addressing a press conference at Kachar District's BJP headquarters in Silchar on Friday, the legal cell of the party informed that they would strive to fulfill BJP's party's target of winning 370 seats in 2024. And advocates, legal cell meet in various nook and corner would be set up as a part of this election campaign. Such meets were earlier held in Guwahati, Jorhat, Barpeta and Golagat. On Sunday, similar meet would be held in Lakhipur, subdivision of Kachar district and with almost 1,000 advocates who shall join the campaign as Prime Minister Narendra Modi's ambassador from Barak Valley. The legal cell team also expressed not only would BJP rest or sit, they are contesting from would also win with a huge margin. Jayanta Kumar said, Convener of Assam Pradesh Legal Cell of BJP. Line Cook, Bharatiya Janata Party, Ahom Podehe, at a hidden to Luce, the Eber Agonto Lukohova Nibasonot, Bharatiya Janata Party, Poikot, Dohezar, Odibokta, Hongo Tito Kori, Homokro, Homote, Moody Ambassador Hisabe, Nibasoni Prosarot, Prosarot, Onkogrohon Koribo. Gotike, He Hutte, Homokro, Homote, Homogra Zilai Zilai, Equeconco, Odibokta Homilon or Aizon Porahose, Itimode, Jorhat, Guahati, Borpeta, Gulaghat, Aro Aji, Kasar Zilar, Aziz Silsorot, Odibokta Homilon, Onusito Hobo, Itimode Sarikon Zilat, Homoptohose, Orbote, Oha Delbore, Lokim Purot, Odibokta Homilon or Aizon Hose, Gotike, Homogro, Homote. অধিবক্তা সকল সকলে এবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পক্ষত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ কাৰণে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে হাজু হৈ উঠিছে সেই ক্ষেত্ৰে সমগ্র বৰাকৰ তিনিওখন জিল্লাত কাছাৰ কৰিমগঞ্জ আৰু শিলচৰ এই জিল্লা কেখনত 1000 নিম্নতম 1000 অধিবক্তাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পক্ষত অংশ গ্ৰহণ কৰিব নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰিয়াৰ পক্ষত তেওঁলোকে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নামিব গতিকে खुद्दे आजी कासर कासर जिल्ला सिल सरोत, अमार जिल्ला आयन कुखे अधिबक्ता खोन मिलो नायुजन कोरी से निचित हो बे 
अधिवक्ता सकलर अंश ग्रहण भारतीय जनता पार्टी अधिक शक्तिशाली कर नरेन्द्र मोदी डांगरिया जी लक्ष्य तीन सत्तर खन आसन दखल कर भारतीय जनता पार्टी दखल कर जी लक्ष्य ये लक्ष्यपी निश्चित भावे एक बोजन परमाण आसने जयलाभ करेखन आसनते आम शक्तिशाली भावे निर्वाचन अवतीर्ण हम और क्यों आसनते आम फलाफल सुंदर भावे अधिक भल हम We'll now take another short break. We'll be back with more news. अधिक नमक खाने से नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे हाई ब्लड प्रेशर स्ट्रोक और हार्ट डिजीजेस आदि की संभावना बढ़ जाती है हमारे रोज के खाने में नमक के छुपे हुए स्रोत होते हैं हम अधिक नमक के सेवन से कुछ आसान तरीके अपनाकर बच सकते हैं तैयार और पैकेज्ड खाद्य पदार्थ में नमक अधिक होता है अचार चटनी सॉस पापड़ का कम प्रयोग करें जंक फूड जैसे फ्रेंच फ्राइज नूडल्स चीज वाले खाने आदि में नमक अधिक होता है इनका सेवन सीमित करें मेवे जैसे अखरोट बादाम काजू और पिस्ता बिना नमक वाले ही लें, समझदारी से काम लें, महीने में सीमित नमक ही खरीदें, धीरे धीरे अपने खाने में नमक की मात्रा घटाएं, खाने में ऊपर से नमक न डालें, ज्यादा पानी पिएं, इससे नमक शरीर से बाहर निकल जाता है थोड़ी सी समझदारी कम नमक और बेहतर सेहत हमारी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी Welcome back. Heading on to the next news. Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav held a meeting of officials with MLAs of Western Uttar Pradesh to prepare strategy for the upcoming Lok Sabha elections. MLA Atul Pradhan, MLA Kamal Akhtar, MLA Shahid Manzoor and other MLAs were also present in the meeting. During the meeting, Akhilesh Yadav said that the BJP prepares in a very different way apart from the issues despite the absence of substantive evidence. The Enforcement Directorate persists with its search operation at Gayatri Prajapati's residence and he also accused the BJP's government of ending government jobs to kill reservation for PDAs. Meanwhile, Akhilesh Yadav alleged that the electoral bond is BJP's guarantee of suffering and oppression of the common people, social media and disturbing social harmony in the society with the powers of money in BJP's guarantee. Kul Milakar, Bhajpa ke dora lai gain electoral bond ke wale mein yehi kehte hain ki electoral bond birojgari, mehengai ho bhashra chaar ki Bhajpa hi guarantee hai. Electoral bond जनता के शोषण की भाजपा ही गारंटी है इलेक्ट्रोल बॉन्ड युवाओं के भविष्य को मारने की भाजपा ही गारंटी है इलेक्ट्रोल बॉन्ड आम जनता के दुख दर्द और दमन की भाजपा ही गारंटी है इलेक्ट्रोल बॉन्ड बेरोजगारी महंगाई व भ्रष्टाचार की जड़ में होने की वजह से 90 परसेंट जनसंख्या वाले पीडीए की प्रताड़ना की भाजपा गारंटी है इलेक्ट्रोल बॉन्ड अर्थव्यवस्था और बैंकिंग सिस्टम को भ्रष्ट बनाने की भाजपा ही गारंटी है इलेक्ट्रोल बॉन्ड चुनावों को अत्याधिक महंगा बनाकर ईमानदार राजनीतिकों को चुनाव में हिस्सा न ले पाने की भाजपा ही गारंटी है इलेक्ट्रोल बॉन्ड पैसे के बल पर समाज में सोशल मीडिया और असामाजिक तत्वों के माध्यम से साजिश करके सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ कर, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की भाजपा ही गारंटी है इलेक्ट्रोल बॉन्ड समाचार तंत्र और लालची मीडिया को ग्लैमर से जोड़कर महंगा बनाकर झूठी खबरें फैलाने व भाजपा की अपनी नकारात्मक संकीर्ण विभाजनकारी विचारधारा को प्रचारित प्रचारित करने के देश के माहौल में आपसी डर और अविश्वास का जय खोलने की भाजपा की गारंटी है इलेक्ट्रोल बॉन्ड केव की शक्तियों का दुरुपयोग और लोकतंत्र को हेंगा दिखाने वाले दल बदल के लिए पैसे जुटाने और राजनीतिक वातावरण को प्रदूषित करने की भाजपा ही गारंटी है 
इलेक्ट्रोल बॉन्ड विश्व भर में भ्रष्टाचार के इंस्टीट्यूशनाइज इंस्टीट्यूशनल बना करके प्लान वे में पैसा इकट्ठा करने की नई साजिश और चाल के रूप में स्थापित करके दुनिया भर में देश की ईमानदार और लोकतांत्रिक छवि खराब करने की भाजपा की गारंटी है कुल मिलाकर इलेक्ट्रोल बॉन्ड देश और देशवासियों की बर्बाद की भाजपा की गारंटी है और अंत में मैं कहूं इलेक्ट्रोल बॉन्ड महाघोटालों का सुप्रीमो है और जनता में यह गारंटी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जा रही है मैं प्रेस के लोगों से बहुत धन्यवाद सर ये नोटिफिकेशन के बाद कई सामाजिक कार्यकर्ताओं उत्तर प्रदेश कांग्रेस चीफ अजय राय ऑन फ्राइडे रिलीज द पार्टी मैनिफेस्टो फॉर द अपकमिंग लोकसभा इलेक्शंस हियर इन लखनऊ द मैनिफेस्टो ऑफ द कांग्रेस इंक्लूड्स प्रोमिस रेंजिंग फ्रॉम ट्राइबल टू वीमेन सेफ्टी एम्प्लॉयमेंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्वामीनाथन रिपोर्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स एड्रेसिंग द मीडिया आफ्टर द रिलीज स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट अजय राय हाईलाइटेड इश्यूज लाइक रिक्रूटमेंट स्कीम स्कैम इलेक्टोरल बॉन्ड्स एंड डोनेशन टेकन फ्रॉम पाकिस्तान कंपनी आफ्टर द पुलवामा अटैक तो से बेरोजगारी नहीं है अरे पूरे देश में बेरोजगारी है भाई आप ये देखो ना कि अभी सिपाहियों का भर्ती हुआ ठीक है उसमें साठ हजार पद थे सरकार के आंकड़े का मतलब जो सरकार का जो आंकड़ा है और उसमें पचास लाख नौजवानों ने आप जैसे नौजवानों ने पचास लाख लोगों ने अप्लाई किया तो अगर साठ पद के लिए पचास लाख लोग अप्लाई करते हैं तो इसको बेरोजगारी नहीं मानेंगे आप ये बेरोजगारी है और चार रुपया प्रति फार्म लिया गया 200 सौ करोड़ से ऊपर तो सरकार ने सिर्फ गरीब लोग परिवार का गरीब बच्चों का हड़प कर गए और पूरी तरीके से जहाँ तक मेरी जानकारी है कि 41 परसेंट ग्रेजुएट बेरोजगार इस देश के अंदर घूम रहा है सर लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने सी नोटिफिकेशन जारी कर दिया इसको आप कैसे देख नहीं निश्चित तौर से आप देखिए जो जारी उन्होंने किया केवल ये दो का कानून है दो में केवल चुनाव के मद्देनजर आपने जारी किया है ध्रुवीकरण के लिए काम कर रहे हैं मैं समझता हूं कि जनता समझ चुकी है पूरे देश के लोग इसको जान चुके हैं कि केवल चुनाव में ध्रुवीकरण के लिए फायदा करने के लिए काम कर रहे हैं कल केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए इसको कैसे देख ये केवल जुमला है अब चुनाव आप कह रहे हो कि आपकी घोषणा होने वाला है आजकल में दो रुपये कम कर दिया गैस का दाम भी कम कर दिया जैसे ही चुनाव बीतेगा जीतेंगे दो रुपया ये पुराना दो रुपया नया जोड़कर चार रुपये आपसे ले लेंगे अब तैयार रहिएगा हम भी तैयार हैं सौ रुपया गैस का हुआ है दो सौ रुपया बढ़ा देंगे पुराना सौ सौ और बढ़ा के ले लेंगे आपसे क्या लग रहा है दो हजार लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयार अरे हार रहे हैं बुरी तरीके से इसीलिए तो ये सब कर रहे हैं डीजल अरे चार सौ अरे चार सौ सीट तो लड़ ही नहीं रहे हैं भाई पता लगा लो कितनी सीट पर लड़ रहे हैं फिर मुझसे बात कर लेना आप वो डीजल पेट्रोल सब केवल इस नाते गैस का केवल इसलिए कि जनता को कैसे बेकूफ बनाकर इस बार भी जनता को बेकूफ बनाकर उठ ले पर जनता जाग चुकी है समझ चुकी है कि ये दो मुहे लोग हैं कहते कुछ है करते कुछ है इसका जवाब 2024 में जनता उनको यहाँ से हरा कर भेजेगी ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी इनका साफ तौर पर कहना है इस बार जनता बीजेपी सरकार को हराने जा रही है वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ निहाल पांडे हॉर्नबिल टीवी लखनऊ If there is an atmosphere of Holi and no mention of Mathura in Uttar Pradesh, then Holi itself would be colourless. However, this has not happened, and this is the reason why Holi in Mathura is recognised on the world stage. The traditional Latmar Holi of flowers and Holi of laddus is going to be very special this time. The biggest reason behind this is the start of an air service by the Uttar Pradesh government, and cruise service will also start soon. With the presence of all this. Holi here will not only get a different identity but will also promote tourism. Hornbill TV correspondent Anup Chaudhary had a special conversation with the Uttar Pradesh Tourism Minister J. V. Singh on the issue of what is going to be special this time in Holi of Mathura. उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद उनसे बात करें सर जिस तरह से मथुरा की पारंपरिक ऐतिहासिक होली रही है इस बार क्या तैयारी और क्या खास रहेगा देखिए इस बार की होली बहुत अभूतपूर्व हो लोगों के लिए मनमोहक हो और परंपरागत तरीका भी उसमें सुरक्षित रहे इसके लिए हमारा तीर्थ विकास परिषद स्थानीय प्रशासन और स्थानीय सभी जनप्रतिनिधि मिलकर के संयुक्त रूप से उसमें बैठक भी कर रहे हैं 
बैठक करके तमाम व्यवस्थाएं जो अगर पीछे पहले की कार्यक्रमों में कोई कमी रह गई है कोई त्रुटि रह गई है कोई चूक हुई है उससे भी सबक लेते हुए इसकी पुनरावृत्ति न हो ये भी सुनिश्चित करेंगे और बिना किसी विघ्न बाधा के अभूतपूर्व रूप से पारंपरिक तरीके से ये कार्यक्रम संपन्न हो और इसका संदेश पूरे न सिर्फ देश में बल्कि विश्व पटल से आने वाले पर्यटकों में रहे श्रद्धालुओं में रहे ये प्रयास है पूरी दुनिया में जो है लठमार होली है चाहे लड्डू होली है या फूलों की होली है काफ़ी पूरी दुनिया में विश्वविख्यात में प्रसिद्ध है इस बार ऐसा क्या खास रहेगा आप बता रहे थे क्रूज की भी फैसिलिटी होने जा रही है वहाँ पे प्लान भी वहाँ हम लोग हेलीकॉप्टर सर्विस भी देंगे वहाँ क्रूज की व्यवस्था भी वो तो अभी समय लगेगा चूँकि अभी बाटर भी अथॉरिटी से कुछ क्लियर से तो अंदर तकनीक की कुछ कमियाँ हैं लेकिन सैद्धांतिक रूप से सहमति हो गई है क्रूज भी चलेगा वहाँ हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू हो गई है वो मुझे लगता है कि दो चार पाँच दिन में हेलीकॉप्टर सर्विस का रेगुलर हर यात्री के लिए हर पर्यटक के लिए हर श्रद्धालु को मिलेगा रोजगार भी बढ़ेगा फिर और ऐसे जो है देखिए एक पर्यटक जब आता है तो छः लोगों को रोजी रोटी रोजगार के अवसर देता है यहाँ जितने भी आएंगे वो हमारे ब्रज क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी देंगे वहाँ की इकोनॉमी भी बढ़ाने में काम करेंगे और वहाँ के स्थानीय व्यापारियों को भी अच्छी इनकम देने का काम करेंगे आप जयवीर सिंह जी हैं जिनका साफ कहना है कि जो मथुरा में जो पारंपरिक ब्रज होली है या लठमार होली है या फूलों की होली है और जिस तरह से वहाँ पे हवाई सेवा शुरू की जा रही है इससे वहाँ पर जो है रोजगार तो बढ़ेगा और जाहिर सी बात है रोजगार भी बढ़ेगा तो जो प्रदेश सरकार को जो है इकोनॉमी में भी बढ़ोतरी होगी बढ़ोतरी के अलावा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे वीडियो जानी अनिल सैन के साथ अनुज चौधरी हॉनबिल टी लखनऊ That was on a special talk with UP Tourism Minister. That's all for this bulletin. Thank you for watching Hornbill TV. Dharma, tiger, hai na? Black Tiger Cement. Protection Society Mission Vatsiala Scheme is a plan to help achieve goals related to development and protection of children that are in line with the Sustainable Development Goals. It focuses.